先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了。去吧。三明先生，小兄弟有何赐教啊？我想请您给我算一卦。算一卦。好好好，算一卦算一卦。呃，哎，咱们这边说。行行行。坐坐坐。呃，小兄弟想算什么呀？算身世。身世。呃，姓名，生辰八字。我忘记了，我要是知道，还找您干什么？收拾出来。兄弟是个练家子，是，我是会点功夫。为什么要算身世啊？我失忆了。什么？我失忆了，就是之前发生的所有事情，我都不记得了。算不了。先生，本先生有四不算，这其中一个就是不算失忆。不是三不算吗？这是本先生的规矩，啊。哎，这样吧，小兄弟，看在你今天为本先生开张的份上，我呢，给你提个建议。您说，你呀、啊，没事的时候，多到你以前熟悉的地方，多去走一走，转一转，啊，这样有助于恢复你的记忆。言尽于此，切记切记，啊！告辞。算命，算
祖祖，我还是很担心。现在上海这么乱，王文渊他一个人跑出去，万一……祖祖，什么事？你让我们盯的日本人，我们有发现了。宪兵队的人包围了一家旅店，林志生很有可能就在那家旅店里面。我去看看。美珍，你腿上有伤，在家休息。注意安全。誰かここに来たか。来てません。もう待て。通知しろ。すぐに捕獲する。逃がすんじゃないぞ。はい来吧，往这里走，走。走你不是算命先生吗？怎么算不到自己有危险呢？是你。走吧，行くぞ。すみません、逃げられました。どういうことだ？邪魔が入りました。軍刀のものです。バカか。しかし、軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。はい。よく調べるんだ。はい
来如此，难怪。我觉得王兄弟有点怪怪的。不过，我还有一事不明。三爷，您说，你跟韩掌柜都是老九介绍来的，你们又在一起，怎么韩掌柜不告诉你？老九。三爷，我真的什么都忘记了，您赶紧告诉我吧。啊，这也难怪了。那我就告诉你，你叫王文渊，黑狐突击队的。大体上，我就知道这么多。王兄弟，啊，你想起了多少？王兄弟，我真的不敢相信，这是我。王兄弟，没事儿，慢慢总会想起来的。三爷，不好了，有一波日军朝茶楼来了，马上就到这里。日本人，三爷，怎么回事？这样，你先躲避一下，我来应付他们。不会有危险吧？他们不会把我怎么样的。别忘了，你是王文渊。太君，不知太君到来，有失远迎，请坐。班长，丁三爷，你好大的胆子啊！太君，此话严重了。不知道太君来到这里是？丁先生。不，丁三爷，你无缘无故的杀了王赖皮，难道对我们皇军就没有什么交代吗？王赖皮的死，纯属意外，我也没想到啊。可是现在人已经死在了你的手下，你必须对这件事情负责。那，皇军的意思是？丁三爷，您觉得怎么样啊？三爷。不能签呐！
。小さん、おそらくワンウェンです。ワンウェンウェン。记住我的话，有机会一定要把他交给共产党的人。快走，走啊！快走，再不走来不及了！快走！发现你们要找的那个人了，咋的？少佐、中にいるのか？います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。先に他の奴に構わな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。はい。孟松先生、跟我们走一趟吧。帮强盗，要走，干嘛哟？总有一天你们会自食其果的。走，韩大哥，咱们监狱吧。监狱？怎么监狱啊？日本人在监狱里布下重兵，不说别的，光是岗楼上那两挺重机枪就够咱们受的。金相可以想办法打掉，我来打头阵。嗯，美珍啊，咱们对宪兵对监狱的情况了解吗？我曾经被关进日军监狱，见识过那里严密的守卫。他们不仅有重兵把守，还有很多机关，易守难攻。就算我们所有人进去，也未必能攻破。哼、嗯。
先生必须教，教我。我觉得这件事情，我应该操之过急。我想日本人还不至于现在就动手杀他。我们总还有机会，你让我再想想。木村先生，木村先生，我看你还是跟我们合作吧，免得再受皮肉之苦。木村先生来中国之前，是在日本的东京。富士山的美景，你一定很喜欢吧？你要是跟我们合作。我会放你一条生路的。你觉得我会相信你说的话吗？送出去了。哼，木村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。大佐，天你小心，马斯卡。いやいい、そのままだ。その時にあった手段はただの刑よりもさらに苦しませられる。はい。祖宗，怎么了？上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近当国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关。这是要逼我们铤而走险了。祖宗，那怎么办？只能强攻了。这份文件是我貌似从日本人的手里夺回来的，一定要交给共产党的。小吴，美珍，你怎么来了？有行动，到客厅开会。好，我收拾完就过去。宋本君，不要浪费心机了。木村先生，看得出来你是一名优秀的特工，帝国培养出了优秀人才。既然你选择加入了帝国的怀抱，为什么不尽情的享受，反而背叛了帝国？怎么，硬的不行，来软的？木村先生。难道你就不为你的家人着想吗？如果你死了，他们是多么的伤心，多么的难过。不错，如果我死了，我的家人会很伤心，很难过。可是，请问，日本侵华，无数的中国人被你们摧残、压迫、含冤而死。
，请问他们的家人，难道就不伤心、不难过吗？强攻宪兵队监狱，救出林正少。日军人多势众，请诸位做好以身殉国的准备。咱们现在来仔细推敲一下今晚行军的细节。以日军的押送规模来看，他们的目的地一定是南京。上海到南京的主干道只有一条，这是他们的必经之路。日本人离开多久了？二十分钟。咱们的轿车速度比卡车快，如果我判断没错的话，咱们最快应该能在一个小时内追上他们。在前面截住车队，我从后边包抄，解救人质。好。喂，准备。别动。
叫我兄弟，人都说大恩不言谢，可今天啊，我还要说声谢谢。您太客气了，林先生。这里是上海郊区，咱们得趁天黑前赶紧赶回去。不，咱们俩直接去根据地。这份名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。名单没在我身上。你说什么？我来救你的时候。我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道他在什么地方？对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧？不，现在回去，日本人肯定进来，等鱼子透露网。我看，咱们还先是找一个地方。住一晚再说，走吧。林先生，今天就在这儿将就一晚上吧。哼，还不错。重新认识一下，黑狐突击队，王文渊。黑狐突击队，你恢复记忆了？没有，但我知道自己是一名共产党员。也一直在，潘掌柜。不着急，咱们等他。为了安全起见，咱们兵分两路。大爷，你带几个兄弟从那边绕过去，咱们两下包抄他。记得听我号令，统一行动。好。找一个有利的位置吧。是
林三爷，你是来杀我的吗？<笑>你也不看看，你有没有这个实力？韩长官，快出来吧！别以为我什么都不知道。<笑>根据弟兄们中弹的情况来看，上面是有一个狙击手。你们三个，等一下同时冲出去，交叉奔跑，相互掩护。要是那位弟兄有幸活着回到上杭，马上通知美人，你们让他想尽一切办法，干掉那个狙击手。韩长官，快出来吧！我什么都知道，这一切都是为你准备的。出来吧。在北魏，三爷被打死了。日本人，他有狙击手。美珍，召集大家集合，带上重武器，在门口汇合。快！松本閣下が襲われました。部隊を集めろ。出発。组座，你先撤，我们掩护，你不能死。兄弟们的情谊我心领了，用寒毛来生再报吧。组座，冲吧！
就再敢往前一步，我保证打爆你的脑袋，让你的人都往后退。大哥。结果你的画像，王文渊，韩掌柜我已经给你放了，你现在是不是应该放了我？放了你，丁三爷的账怎么还？八哥。把你一个人扔下吗？胡闹！名单中要带着名单赶紧走了。要走一起走，我不能扔下自己的同志。走啊，走！我走不了了，这样下去会拖累你的。你带着文件赶紧走。为什么话？再不走，咱俩一个都走不了。赶紧走啊！我奉命通知。
是不是一直知道我的身份？和林正生离开了吗？林正生同志已经牺牲了。我要去完成他的嘱托。司令，喂。什么事？到了，就这里。这家曾经收留过你们画中的那个人，当时他的伤很重，还休养了很长一段时间。成了。百年，好，走吧。你告诉基野大佐，他要的犯人带到了。王文渊が捕まらない、軍頭も捕まらない。木村は死んだ、名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。見くびられているが。報告。入れ。いえ。我々は王文渊を捕まえました。どこにいる？門で待ってます。よし。やつを憲兵隊の尋問室に入れろ。はい。认识他吗？不认识。你撒谎。我没有。全村人都可以证明，是你救了这个人，而且这个人称你为老爹。没有。他们都听错了。他们没有听错，他们也没有说错。你不想知道为什么？为什么？因为不说实话的人，全部死了。
哎，日本人啊，热爱杀人，没好事儿，好事儿，他可能。赵龙约提了满城告示，我还听说全村人都烧光了。哎，清宗之后再想惨，小点声，到处都是日本人的特务，不想活了。得罪日本人的下场就是这样。嗯，还是别乱说话了。你说上面说了一句啊。準備できたか。できました。大さん、ワンウェンユエンは来るでしょうか。ワンウェンユエンが知れば、絶対来る。計画通りにしろ。はい行刑的时间就到了，我知道你来了，就忍心看着这位老先生死在这里吗？出来吧，王文渊，我数到十，你要是不出来的话，我砍了他的脑袋。出来！别抢他们的刀！别出来！慢点！说我开枪呢？你害怕了？别过来，孩子！如果有缘的话，来世我还做你的老弟。
Chewbacca! に分かれろ必ず捕まえろはい行くぞ行くぞ老弟儿子一定亲手杀了季爷以祭奠您的在天之灵吴先生，我们终于又见面了。方天意，本来我可以让你有尊严的死，但是你竟敢杀我的恩师，我要让你死得像狗一样。先天正雄，今天不管你说什么，你这条命我要定了。欢迎光临，欢迎光临。请问先生是吃饭还是找人
吉野大佐在里面吗？大佐在里面，谢谢你果然没让我失望啊！你们就是这样对待我的朋友吗？退下，王文渊，我来喝一杯吧。